بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی کلاس میں ہم آج ہم ڈسکس کریں گے جو او ایل ایس کی تھرڈ ایزمشن ہے وچ از ایرر ٹرم ہیز کانسٹنٹ ویرینس ایریٹم ہیز اے کانسٹنٹ ویرینس اچھا اب پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ کانسٹنٹ ویرینس کا مطلب کیا ہے دیکھیں یہاں پر ہم کنسیڈر کریں ہم نے ایک نامنل ڈیٹا لیا ہے انکم کا نامنل ڈیٹا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے گروپ وائز ڈیٹا لیا ہے فار ایگزامپل ہم نے تین گروپ بنا لیے ہیں ون مینز لو انکم ٹو مینز مڈل انکم اینڈ تھری مینز ہائی انکم اور وائی ایکسس پہ ہم نے لیا ہے کنزمپشن کا ڈیٹا آن ایکسس وی ہیو ٹیکن اور انکم ایز این آرڈینل مینر ون مینز لو انکم ٹو کا مطلب اس سے زیادہ تھری کا مطلب اس سے زیادہ آرڈینل ویلیو یہاں پہ لیے اور وہ ایکسس پہ ہم نے لیا ہے کنزمپشن جب ہم اس طرح کا آرڈینل اور گروپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہوتی ہے کہ ایک گروپ میں ایک انڈیویجول نہیں ہوتا ملٹیپل انڈیویجولز ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہوں گے جو لو انکم گروپ سے تعلق رکھتے ہیں بہت سارے مڈل انکم سے اور بہت سارے ہائی انکم سے تو صرف اسی لو انکم گروپ میں جب میں اچھا لو انکم گروپ کی کوئی رینج ہے فار ایگزامپل میں نے کہا کہ فائیو تھاؤزنڈ ٹو ٹوینٹی کے اب اس میں جو لوگ ہوں گے اس میں فائیو تھاؤزنڈ والے بھی ہوں گے ٹوینٹی تھاؤزنڈ والے بھی ہوں گے تو کسی کی انکم فائیو تھاؤزنڈ کے حساب سے ہوگی اسی گروپ میں کسی کی انکم ٹوینٹی کے حساب سے ہوگی اور جیسے جیسے بیچ میں انکم آتی جائے گی لوگوں کی کنزمپشن اسی حساب سے چینج ہوتی جائے گی تو ایک ہی گروپ کے اس میں ملٹیپل کنزمپشن کے پوائنٹس نظر آئیں گے اسی طرح اب یہ ٹوینٹی ٹو فورٹی ایزیوم کر لیتے ہیں اب یہاں پر بھی جب اوور آل انکم گروپ بڑھے گا اب یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کی کم از کم انکم ٹوینٹی تھاؤزنڈ پلس اور پھر اپ ٹو فورٹی تھاؤزنڈ ہے تو لوگوں کی انکم بڑھی گروپ مڈل انکم کا ہوا تو کنزمپشن پیٹرن تھوڑا سا اوپر ہو جائے گا لیکن ہوگا یہاں پر بھی اس گروپ میں کیونکہ لوگوں کی ڈفرینٹ انکمز ہوں گی تو اس پوائنٹ پر ڈفرینٹ کنزمپشنز مل رہی ہوں گی جیسی انکم ویسی کنزمپشن اس پوری رینج میں اسی طریقے سے اگر میں تھرڈ گروپ پہ آؤں یہ ہائی انکم مور دین فورٹی تھاؤزنڈ تو یہاں پر بھی جتنی انکم ہائی ہے کنزمپشن کا پیٹرن اتنا ہے لیکن اس میں بھی انکم ویری کرے گی کسی کی فورٹی ہوگی کسی کی ون فورٹی ہوگی تو یہاں پر بھی انکم کنزمپشن کا پیٹرن ڈفرینٹ ملے گا تو اب اگر ایک آپ ریگریشن لائن ڈرا کرنے کی کوشش کریں تو ریگریشن لائن کچھ اس طریقے سے بنے گی یہ اس کی ایسٹیمیٹڈ ویلیوز ہوں گی اٹ شوڈ بی لائک دس اور آپ کو پتا ہے جو لائن آن دی پوائنٹ جو پوائنٹ آن دی لائن ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ایسٹیمیٹڈ ویلیو جیسے یہ ایسٹیمیٹڈ ویلیو جیسے یہ ایسٹیمیٹڈ ویلیو جیسے یہ ایسٹیمیٹڈ ویلیو کوئی ایک دو پوائنٹ ایسے ہوں گے جو آن دی لائن ہوں گے ان بلو والے میں سے بھی تو اس کا مطلب اس پوائنٹ پر ایکچوئل اور ایسٹیمیٹڈ برابر ہو جائیں گے باقی ایکچوئل تو سارے بلو والے ہیں ایسٹیمیٹڈ یہ پوائنٹ ہے اب سارے بلو والے ایکچوئل ہیں مینس وائی اور جو یہ لائن سے پوائنٹ آ رہے ہیں یہ وائی کیپ یعنی ایکچوئل مائنس ایسٹیمیٹڈ ان کے درمیان کا اگر میں ڈفرینس نکالوں گا تو وہ کیا کہلائے گا ایرر کہلائے گا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پوائنٹ سے بھی ڈفرینس ہے 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 تو ایکچوئل کے ہر پوائنٹ سے اگر میں یہاں سے ڈفرینس لے لوں تو وہ میرے پاس کیا نکلنا شروع ہو جائے گا ایرر اس کنزمپشن والے کا الگ ایرر ہوگا اس کنزمپشن والے کا الگ ایرر ہوگا اس کنزمپشن والے کا الگ ایرر ہوگا تو ڈفرینٹ ایرر آ جائیں گے ان ایرر کو اگر میں ڈرا کروں کوئی نہ کوئی ڈسٹریبیوشن کی شیپ فالو کرے گا جیسے فار ایگزامپل ایرر کو اگر میں ڈرا کیا تو اس طرح کی ڈسٹریبیوشن بن گئی اب اگر اسی کو میں یوں کر کے بنا دوں 
ये यही डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है बस वर्टिकल फॉर्म में बना दिया अब मैं यहाँ पर ड्रॉ क्या कर रहा हूँ कि इन एक्चुअल और इस एस्टिमेटेड के दरमियान जो बहुत ज़्यादा बहुत सारे डिफरेंसेस आ रहे हैं वो सारे डिफरेंसेस क्या हैं एरर हैं अब उन एरर को मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में प्लॉट कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे फॉर्म होती है लेकिन चूँकि यहाँ वर्टिकली प्लॉट करना है तो ये इस वर्टिकल फॉर्म में आ जाएगी अब अगर मैं उसको प्लॉट करूँ तो देखें कुछ शेप ऐसा आएगा ये देखिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ये मीन है ये इसका डेविएशन है वेरिएंस है इसी तरह ये इसका सेंटर पॉइंट मीन होगा ये डेविएशन ये मीन ये डेविएशन ये मीन ये डेविएशन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी हर ग्रुप पे जो भी एरर की डिस्ट्रीब्यूशन है उसका वेरियंस कैसा है कॉन्स्टेंट है इस वेरिएंस के कांस्टेंट होने को ओ की एजम्शन कहती है एरर टर्म हैज अ कांस्टेंट वेरिएंस इसको उसने कहा है एरर टर्म हैज अ कांस्टेंट वेरिएंस और जब वेरिएंस कांस्टेंट होता है तो इस कंडीशन को नाम दिया हुआ है होमोसेडेस्टिसिटी होमोसेडेस्टिसिटी अब जैसे अभी हमने देखा एरेटम एज अ कॉन्स्टेंट वेरिएंस के हर उसमें ऑर्डिनल उसमें जो भी एरेटम आ रहा था उसका वेरिएशन कांस्टेंट था अब अगर ये एजम्शन वायोलेट हो जाती है यानी कह रहा है एरेटम एज अ कांस्टेंट वेरिएंस वायोलेट होने का मतलब है कि अब वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब क्या होगा फॉर एग्ज़ाम्पल लो इनकम ग्रुप है एज्यूम इसकी डिविएशन कम इसकी थोड़ी ज़्यादा इसकी और ज़्यादा तो यहाँ पर क्या आ रहा है एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट नहीं रहा और जब भी ओ की ये एजम्पन वायोलेट हो जाती है यानी ये होल्ड नहीं रहती तो अगर होल्ड करे तो उसको कहते हैं होमोसिडेसिटी और वायलेट हो जाती है तो उसे कहते हैं हेट्रो सिडेस्टिसिटी वेन एरर टर्म does not have a constant variance acha ab dekhte hain ki heterosexuality agar kisi model mein aati hai to uska reason kya hai kya wajah hoti hai ki heterosexuality model mein aa jati hai yani error term ka variance constant nahi rehta acha assume karte hain yahan par hum isi model ko le lete hain consumption ke bajaye hum le lete hain tax revenue ka model और ये इनकम है इनकम के हिसाब से टैक्स है और ये जो ग्रुप है ये अब हाई मिडिल इनकम नहीं है ये कंट्री ये सिटीज़ का ग्रुप है सिटी वन सिटी टू ये नहीं है अब सिटी थ्री और जैसे जैसे हम आगे जाते चले जा रहे हैं हम एज्यूम कर रहे हैं कि सिटी हाईली पॉपुलेटेड हो रहा है ये हाई पॉपुलेट पॉपुलेटेड सिटी है हाई पॉपुलेशन है यहाँ लो पॉपुलेशन तो अगर जो क्रॉस सेक्शनल एंटिटीज आप ले रहे हैं जैसे यहाँ पर सिटीज़ हैं इस सिटी का टैक्स रेवेन्यू इस सिटी का टैक्स रेवेन्यू इस सिटी का टैक्स रेवेन्यू अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स दे रहे होंगे वो टैक्स की डिफरेंट अमाउंट यहाँ पर बहुत सारे टैक्स रेवेन्यू डिफरेंट जनरेट हो रहे होंगे यहाँ से बहुत सारे टैक्स रेवेन्यू डिफरेंट जनरेट हो रहे होंगे तो अगर हम ये बात देखते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है तो जाहिर सी बात है ये लॉजिकल है कि जब हाईली पॉपुलेटेड होगा जितने ज़्यादा लोग होंगे वहाँ का बिहेवियर उतना ज़्यादा वेरी करेगा और जब वेरिएशन ज़्यादा हो तो ये गैप भी बढ़ जाता है और अगर लोग कम होंगे तो बिहेवियर इतना डाइवर्सिफाइड नहीं होगा तो वेरिएशन भी कम होगा तो कभी कभार होता ये है कि किसी ना जो भी आपने मॉडल लिया है तो कोई एक ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वजह से उस मॉडल का जो एरर का वेरिएंस है वो कांस्टेंट नहीं रहता हो सकता है पॉपुलेशन आपके मॉडल का हिस्सा हो हो सकता है वो फैक्टर पॉपुलेशन आपके मॉडल का हिस्सा ना हो इस फैक्टर को ये पॉपुलेशन भी हो सकता है ये इनकम भी हो सकता है ये कोई सा भी फैक्टर हो सकता है इस फैक्टर को कहते हैं प्रोपोर्शनल फैक्टर कि जिस फैक्टर की वजह से ये एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट 
नहीं रहता अब जो प्रॉब्लम बेसिकली हमने देख ली जब ये एजम्पन वायलट हो जाती है तो जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो हमने देख ली क्या कहलाती है हेट्रो सिडेस्टिसिटी इसकी अब इलनेस की बात करते हैं मॉडल में क्या खराबी आती है देखें देखें ये y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x ये कोफिशेंट है और इस कोफिशेंट का एक डिस्ट्रीब्यूशन बनती है जिससे आप स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं ये इसकी मीन वैल्यू है ये ये मीन ये एस्टिमेट होती है तो देखें एरर टर्म की वेरिएशन के बढ़ने से इस मीन वैल्यू पे यानी जो उसकी वैल्यू आनी है उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन क्योंकि उसका डेविएशन बढ़ जाता है ना तो इसका भी ये डेविएशन में फ़र्क पड़ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हेट्रोसिटिसिटी मॉडल में एग्जिस्ट करती है तो बीटा की वैल्यू तो वही रहती है जो ओ से आती है वो सही वैल्यू होती है लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है ये वेरिएशन बढ़ जाता है या कम हो जाता है अब अगर वेरिएशन बढ़ जाए या कम हो जाए ऐसी सूरत में या तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हो जाएगी या डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हो जाएगी जैसा कि हम पहले ऑटो को रिलेशन डिस्कस कर चुके हैं तो जो इशू वहाँ फेस करना पड़ता था टाइम सीरीज डेटा में जब ऑटो को रिलेशन आती थी तो वहाँ भी यही इशू फेस करना पड़ता था मॉडल में हेट्रोसिडेसिसिटी प्रॉब्लम है क्रॉस सेक्शनल डेटा का लेकिन जब क्रॉस सेक्शनल डेटा में हेट्रोसिडेसिसिटी एग्जिस्ट करती है तो प्रॉब्लम वही फेस करना पड़ता है जो ऑटो को रिलेशन में है कि जब ये डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर सिग्निफिकेंस रिलायबल नहीं रहती कि अगर फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हो गई और ऐसी होनी चाहिए तो उसका मतलब इन सिग्निफिकेंट वेरिएबल सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है और अगर ऐसी हो जाए तो सिग्निफिकेंट वेरिएबल इन सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है तो जो इसकी इलनेस होती है वो क्या कहलाएगी इशूज इन सिग्निफिकेंस वी विल फेस कि जो इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं वो रिलायबल नहीं रहती हम इस हेट्रोसिडेसिटी वाले मॉडल में हम इस बात को श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि जो मॉडल आपको सिग्निफिकेंट जो वेरिएबल आपको सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है वो वाकई सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है ये तो थी आपके पास इलनेस तीसरी चीज़ क्या है मेजर मेजर बहुत आसान है वो एक साइज फैक्टर या प्रोपोर्शनल फैक्टर आपको याद है अगर फॉर एग्जाम्पल हम अपना मॉडल रन करें और उस मॉडल को जैसे हमारे यहाँ क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में होता है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हंड्रेड कंट्रीज़ लूँ और हंड्रेड कंट्रीज़ की कंजम्पन का और इनकम का रिलेशनशिप निकाल लूँ जो कंजम्पन फंक्शन जैसे हम कहते हैं अच्छा हंड्रेड कंट्रीज़ टाइम सीरीज डेटा में हर साल का एरर अलग निकलता था क्रॉस सेक्शन डेटा में हर एंटिटी का एरर अलग निकलेगा तो यहाँ मैं वो एंटिटी ले लेता हूँ और यहाँ मैं ले लेता हूँ वो एरर जो निकल रहा है अच्छा आप यहाँ एंटिटी रैंडम नहीं प्लेस करें आप यहाँ काम के क्या काम करें कि जो कंट्रीज़ हमारे पास हैं वो फैक्टर सोचें फॉर एग्जांपल आपने कहा कि पॉपुलेशन को सोच सकते हैं कि पॉपुलेशन एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से इसका वेरियंस कॉन्स्टेंट नहीं रहा तो आप यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर सेट कर दें यानी वो सारे कंट्रीज लेस पॉपुलेटेड और हाई पॉपुलेटेड तो होगा क्या कि जब एरर को उस पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट से एंटिटीज तो होंगी विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन तो उस पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट से जब आप उसको प्लॉट करेंगे ना तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा कि जब पॉपुलेशन कम थी तो एरर में वेरिएशन कम था जब पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ी एरर का वेरिएशन बढ़ा जब पॉपुलेशन और बढ़ी एरर का वेरिएशन और बढ़ गया तो इस सेंस में आपको नजर आएगा क्रॉस सेक्शन डेटा में हेट्रोसिडेसिटी वैन वैन वी हैव वी विल यूज अ सेकेंडरी डेटा वो जैसे पहले हमने एग्जांपल ली थी वो प्राइमरी डेटा की एग्जाम्पल थी प्योर क्रॉस सेक्शन की हर इनकम लिया उसकी कंजम्पन की वैल्यूज ली लेकिन जब हम इकोनॉमिक एंड फाइनेंस की बात करते हैं और वहाँ हम क्रॉस सेक्शन डेटा लेते हैं तो इस पैटर्न को अगर हम गौर करें तो इस पैटर्न के कॉन्सेप्ट से हमें ये बात समझ में आएगी कि हाउ हेट्रोसिडेसिटी एग्जिस्ट इन द मॉडल ये तो एक रफ आइडिया अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आपको पॉपुलेशन के हिसाब से पैटर्न मिल भी जाए हो सकता है पॉपुलेशन के हिसाब से हो तो पैटर्न बड़ा मिक्स हो कुछ समझ में ना आ रहा हो तो इसका मतलब हेट्रो नहीं है तो ज़रूरी नहीं है पॉपुलेशन आप यहाँ पर इनकम ले लेंगे 
यहाँ पे डिस्कस किया कि हम यहाँ पे अपने इस फैक्टर को चेंज भी कर सकें ये तो एक रफ आइडिया हुआ लेकिन जब इसके मेजर की तरफ जाएंगे कि हाउ टू डिटेक्ट कि हमें कैसे पता लगे कि मॉडल में हाइड्रोसिडिसिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती तो डिफरेंट तरह के टेस्ट हैं नंबर वन पार्क टेस्ट पार्क टेस्ट क्या करता है कि सबसे पहले आप अपना रेग्रेशन मॉडल रन करें उसका एरर निकालें पहला स्टेप एरर निकालें एरर का स्क्वायर लें इसका लॉग लें और वो फैक्टर जिसको आप लेना लेने की कोशिश कर रहे हैं उसको भी लॉक के साथ ले लें फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ले लिया मैंने अब अगर ये ये स्क्वायर पॉपुलेशन इसका लॉग ले लिया अब अगर ये आपके पास सिग्निफिकेंट इफेक्ट आता है अब अगर इसका इफेक्ट सिग्निफिकेंट आता है तो इसका मतलब है एरर के अंदर डेविएशन इस फैक्टर की वजह से मौजूद है तो वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है ये फैक्टर कोई और भी हो सकता है तो ये तो आपके पास कहलाता है पार टेस्ट अब इसका एक दूसरा मेजर है एक तो है पार्क टेस्ट हमारे पास दूसरा इसका मेजर है हमारे पास वाइट टेस्ट वाइट हेट्रोसेडेस्टिसिटी टेस्ट इसका जो एच नॉट है वो है आपके पास नो हेट्रो नो हेट्रोसेडेस्टिसिटी जिस तरह वहाँ था सीरियल को रिलेशन एल टेस्ट का नो ऑटो को रिलेशन इसका है नो हेट्रोसेडेस्टिसिटी अगर पी वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो फाइव से ज़्यादा आ गई तो एक्सेप्ट करेंगे अगर कम आ गई तो रिजेक्ट करेंगे एक्सेप्ट करने का मतलब हेट्रो एग्जिस्ट नहीं करती और रिजेक्ट करने का मतलब हेट्रो एग्जिस्ट करती है अगर यहाँ पर वाइट हेट्रोसिडेसिटी टेस्ट एक्सेप्ट हो गया तो इसका मतलब है हेट्रोसिडेसिटी एग्जिस्ट नहीं करती हमें किसी रिमूवल की तरफ नहीं जाना पड़ेगा लेकिन अगर यहाँ पर हाइपोथिस रिजेक्ट होता है तो इसके रिजेक्ट होने का मतलब है नो हेट्रोसिडेसिटी रिजेक्ट हुआ इसका मतलब देयर इज़ हेट्रोसिडेसिटी इन द मॉडल और जब किसी भी मॉडल में इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो फिर हमें अप्लाई करना पड़ेगा रिमूवल्स और लास्ट में अब हम इसके रिमूवल्स डिस्कस करेंगे कि अगर हेट्रोसिटिसिटी एग्जिस्ट करती है फॉर एग्जांपल हमारे पास टैक्स रेवेन्यू का डेटा है मॉडल है और हमने इनकम से लिया हुआ है एर टर्म तो होता क्या है कि जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट नहीं रह पा रहा था उससे इन तमाम वेरिएबल्स को जो कि मॉडल में हैं और जो लॉजिकली एडजस्ट हो सकते हैं उनसे डिवाइड कर दिया जाए जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इंटरेस्ट रेट है तो इंटरेस्ट रेट को पॉपुलेशन से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि टैक्स रेवेन्यू पर कैपिटल लॉजिकल है इनकम पर कैपिटल लॉजिकल है इंटरेस्ट रेट पर कैपिटल लॉजिकल नहीं तो उसको डिवाइड नहीं करेंगे ये जो मैथड है जिससे उसको एडजस्ट कर किया जा सकता है ये मैथड कहलाता है वेटेड लीस्ट स्क्वायर वेटेड लीस्ट स्क्वायर मैथड एक तो ये मैथड है जिसके थ्रू आप एक्ट्रोसिटी को रिमूव कर सकते हैं दूसरा एक टेस्ट हमने ऑटो को रिलेशन में देखा था हेड टेस्ट और वहाँ ये बात की थी कि हेट्रोसिडेसिटी ऑटो को रिलेशन कंसिस्टेंट टेस्ट अगर इस टेस्ट की सिलेक्शन के बाद आप रेग्रेशन रन करते हैं तो उस वक्त अगर हेट्रो का मसला आता भी है तो ये हैक टेस्ट उसमें मौजूद होने वाले स्टैंडर्ड एरर और सिग्निफिकेंस के इश्यूज को ख़त्म कर देगा हैक टेस्ट के अप्लाई करने के बाद आपके पास जो भी रिजल्ट आएंगे वो हेट्रोसिडेसिटी फ्री होंगे वो आपके लिए रिलायबल होंगे हम उसको फर्दर कंसिडर कर सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं दिस इज़ दी एंड ऑफ हाइट्रोसिटी उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो और आपकी इसमें हेल्प हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें थैंक यू